హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు పిండితో వినాయకుడి విగ్రహం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళకి మట్టి దొరకట్లేదు అలాంటప్పుడు ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ విగ్రహం కావాలంటే ఇలా పిండితో తయారు చేసుకోవచ్చు సేమ్ దీన్ని చపాతీ పిండి ఉంటుంది కదా గోధుమ పిండి దాంతో కలుపుకున్నాను నేను వరి పిండితో అయినా చేసుకోవచ్చు సేమ్ అలానే ఆ చపాతీ పిండితో ఈ బాల్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇదేమో పొట్టకి ఇది హెడ్కి అలాగే ఒకటి బేస్కి రెండు కాళ్ళకి రెండు చేతులకి ఒకటి ఎదర తొండంకి చెవులు ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి త్రీ బాల్స్ ఇవి చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అప్పుడు వేరే ప్లేట్ తీసుకుని నేను నార్మల్గా ఈ ప్లేట్ మీద పెట్టి చేస్తున్నాను బేస్ని ఇలా కింద పెట్టి ఇలా నొక్కాలి మీరు ఏ ప్లేట్లో అయితే దేవుని పెట్టుకోవాలనుకున్నారో రాగి ప్లేట్ అయినా వెంగి వెండి ప్లేట్ అయినా అలాంటి ఏదైనా చేసుకుని అందులో చేసుకోవచ్చు ఆ రోజుకి నేను ప్రజెంట్ చూపించడానికి కాబట్టి ఈ ప్లేట్ మీద పెట్టాను ఇలా బేస్ని దాని మీద ఒత్తుకోవాలి ఇది తీయడానికి మళ్ళీ రాదు సో ఆ ప్లేట్లోనే పెట్టుకుని చేసేసుకోండి చేసుకునేటప్పుడు ఇలా పొట్టని వెనక్కి ఇది పీట కింద చేశాను కదా కింద పిండితో పొట్టని ఇలా వెనక ప్లేస్లో మనం పెట్టాలి దీన్ని ఏం అతికించినక్కర్లేదు వాటర్ లాంటివి వేసి పిండి కదా చపాతీ పిండి బాగానే మనకి ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి లెగ్స్కి కాళ్ళు పెట్టుకోవడానికి దీన్ని రోల్ చేసి ఇలా వి షేప్లో దీన్ని వంచాలి అలా వంచి వెనక భాగం వైపు దాన్ని పెట్టి అలా అంటిస్తే సరిపోతుంది అలానే ఇలా ఫ్రంట్కి లాగాలి అలానే సేమ్ ఇంకొక బాల్ తీసుకుని రెండో కాలు కోసం అలానే సేమ్ ఫస్ట్ తెల్ల పెట్టామో అలానే పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని కాళ్ళకి కింద పాదాలకి బెండ్ చేసుకోవడానికి ఇలా చేత్తో ఇలా మౌల్ చేసుకుంటే మనకి బెండ్ అయిపోతాయి మట్టితో చేసుకునేది కూడా సేమ్ ఇంతే ఇదే పిండితో చేసుకున్న విధానం ఇదే ఇలా అంటే జస్ట్ మనకి ఆ లెగ్స్కి మౌల్డ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బాల్ తీసుకోవాలి తీసుకుని ఇది చేతుల కోసం సేమ్ అలానే రోల్ చేసుకోవాలి రోల్ చేసుకుని అలానే బెండ్ కూడా చేసుకోవాలి బెండ్ చేసుకుని పైకి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని వెనక వైపు నొక్కుకుని ఫ్రంట్కి ఇలా పెట్టేసుకోవాలి సేమ్ అలానే ఇంకొక బాల్ కూడా తీసుకుని ఇంకో సైడ్ కూడా పెట్టేసుకున్నాను పెట్టుకుని చూపిస్తున్నాను చూడండి ఒక చేతిలో లడ్డు పట్టుకోవడానికి ఉండే విధంగా అరచేతి ఇలా చాపినట్టు పెట్టాలి ఇంకొక చేతితేమో ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నట్టు చేతిని పైకి ఇలా మౌల్ చేసుకోవాలి జస్ట్ పిండి ఇలా అంటే వచ్చేస్తుంది మనకి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ విగ్రహం బయట విగ్రహాలు కొనకండి అది మంచిది కాదు కదా పొల్యూటెడ్ పొల్యూషన్కి మనకి మెయిన్ కారణం అవుతుంది వినాయక చవితి అప్పుడు సో ఇలా ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ అయితే పిండి మట్టి దొరకని వాళ్ళు ఇలా పిండితో చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ హెడ్ కోసం ఇంకొక బాల్ని పెడుతున్నాను పైన పెట్టి ఇలా నొక్కితే సరిపోతుంది తలకి స్టిక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇంకొక బాల్ తీసుకున్నాను ఈ బాల్ని మనం ట్రంక్ కోసం ఫ్రంట్ ట్రంక్ పెట్టుకోవడానికి ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి ఒకవైపు సన్నం రావాలి అలా సన్నం వచ్చేలాగా పెట్టుకోవాలి ఒకవైపు లావు చూసారు కదా ఇప్పుడు దాన్ని అలా ఫ్రంట్కి స్టిక్ చేసి ఆ లడ్డు ఉన్న చేతి వైపుకి ఆ ట్రంక్ని బెండ్ చేసుకోవాలి దీన్ని మౌల్ చేయడానికి గట్టిగా ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాటర్ కూడా యూజ్ చేయనక్కర్లా పిండి కదా అంటుకుపోతుంది లైట్గా ఇలా అంటే మనకి ఎలా కావాలంటే అలా మౌల్డ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చిన్న బాల్ లాగా తీసుకుని చిన్నది లడ్డు లాగా చేసుకుని చేతిలో పెట్టుకోవాలి నేను ఇక్కడ కలర్స్ ఏం యూజ్ చేయలేదు మీరు కావాలనుకుంటే పసుపు కుంకుమ యూజ్ చేసుకుని లడ్డూకి ఎల్లో కలర్ అలా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంకొక చిన్న బాల్ తీసుకుని కళ్ళు పెడుతున్నాను రెండు ఇంకొక బాల్ తీసుకుని ఇంకొక కన్ను కూడా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక చిన్న ఉండ తీసుకుని చెవులకి ఇయర్ షేప్లో చేస్తున్నాను చూడండి జస్ట్ ఒకవైపు నొక్కితే ఎడ్జ్ మనకి ఎక్కువగా ఉన్నట్టు వస్తుంది చూసారు కదా చూపించినట్టు సేమ్ అలా వస్తే అది ఇయర్కి ఇయర్కి కూడా జస్ట్ ఇలా పక్కన పెడితే అతుక్కుపోతుంది పిండి మీకు అతుక్కోవట్లేదు అనుకుంటే వాటర్ యూజ్ చేసి పెట్టండి చపాతీ పిండి కలుపుకునే ఇదిలో ఉంటుంది ఇలా కొంచెం స్టిక్కీగా ఉండి ఇలా కలుపుకోండి అలా కలుపుకుంటే మనకి ఏది ఏ పాట పెట్టినా అలా అంటుకుపోతుంది 
రెండో చెవు కూడా అలానే నొక్కుకున్నాను చూసారు కదా చెవులు ఇలా పెద్దగా ఉంటే బాగుంటుంది వినాయకుడికి లేదంటే షేప్ తెలదు పెద్ద చెవులే పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకొక బాల్ తీసుకోవాలి ఇంకొక బాల్ తీసుకుని దాన్ని ఇలా చేతిలో పెట్టుకుని నొక్కుకోవాలి ఇలా నొక్కుకున్నది కిరీటానికి యూజ్ చేస్తున్నాను దీన్ని ఇలా చిన్న ప్లేట్ టైప్లో పెట్టుకుని తల మీద పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకొక బాల్ తీసుకుని ఇంకొకటి చేసుకోవాలి సేమ్ అలానే దాని మీద కొంచెం చిన్న సైజ్ చేసుకోవాలి ఇది కిరీటంలా కనపడాలి కదా దానికోసం చేసుకుని ఇప్పుడు అది దాని మీద పెట్టాలి ఇప్పుడు ఇంకొకటి కూడా తీసుకుని ట్రయాంగిల్ షేప్లో వచ్చేలాగా దీన్ని మౌల్డ్ చేసుకోవాలి చేతితోటే కోన్ షేప్ ఉంటుంది కదా అలా అలా వచ్చేలాగా చేసుకోవాలి చేసుకుని కింద ఇలా ఒత్తుకోవాలి ఒత్తుకుంటే బేస్ కింద వస్తుంది మనకి ఇలా చేసుకున్న దాన్ని పైన పెట్టేసుకోవడమే కిరీటం రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా మనం పిండితో విగ్రహం తయారు చేసుకోవచ్చో మట్టి దొరకని వాళ్ళు ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ విగ్రహం కావాలంటే ఇలా పిండితో చేసుకోండి ఇది వరి పిండితో కానీ లేదంటే మైదాతో కానీ ఇలా గోధుమ పిండితో కానీ మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు మ బయట విగ్రహాలు మాత్రం కొనకండి మట్టితో చేసినవి అయితే కొనండి కానీ పొల్యూటెడ్ విగ్రహాలు మాత్రం కొనద్దు ఇలా ఇంట్లో చేసుకోండి కాకపోతే తొమ్మిది రోజులు మనం ఈ విగ్రహాన్ని ఉంచడానికి నిలవ అయితే ఉండదు మట్టిదైతే ఉంటుంది ఇది తక్కువ రోజుల్లోనే నిమజ్జనం చేసేసుకోవాలి దీన్ని డెకరేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక పసుపు కుంకుమ యూజ్ చేసుకుని బొట్టుల కింద పెట్టుకోవచ్చు అది కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి మనకి నచ్చినట్టు డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు కళ్ళకి కాటికి యూజ్ చేశాను మిగిలిన బొట్లు పెట్టడానికి పసుపు కుంకుమ యూజ్ చేశాను వేరే పెయింట్స్ ఏమీ యూజ్ చేయకండి దీనికి కూడా ఇలా పసుపు కుంకుమ యూజ్ చేస్తే మంచిది ఇలా పసుపు కుంకుమ యూజ్ చేయడం వల్ల టోటల్గా డెకరేట్ చేసిన గణపతి మనకి రెడీ అయిపోతారు చూసారు కదా డెకరేటెడ్ ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ గణపతి రెడీ అయిపోయారు మీరు కూడా దీన్ని ఇంట్లో తయారు చేసుకోండి మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్